。哎，丽姐，您别生气啊，这副导演新来的，还没摸准那节奏呢。我已经教育过他了啊。现在真是什么人都能进我节目组啊？招人的时候都不征求我意见了吗？就一副导演，也哥说让我自己定，用人顺手就行。这个节目是我一手做起来的，连成天也都是我招来的。他说什么你们就听啊！哎，是，以后一定凡事都先征求您的意见。赶紧去调教调教你的人吧，让我安静会儿。哎，好嘞。谢谢野哥，我对这个节目有好多的想法，只是之前没有让我告诉你。今天录完节目，我们快吃饭吧，好好聊聊这个事情。你干什么？是想用他来取代我吗？丽丽，我没有想过要取代你，我只是想要改变一下节目的形式。我说过了多少次，我不同意。你怎么这么着急复制新人呢？你怎么这么帮着这个贱人啊？你俩到底背着我在搞什么呀？平时看你一副柔柔弱弱、委屈巴巴的样子，是在这儿跟我装林妹妹呢，是吗？想勾引成天野，然后把我踩下去，自己上位是吧？李总，你差不多得了。我也是公司的正式签约员工，我不是你的私人助理，更不是你的出气筒。你要再这么没完没了的羞辱我，我去联合其他同事告你职场霸凌，让你和节目都完蛋。月，你先冷静点。有本事你就试试看啊！听我，咱们改天再聊。今天先回去休息啊，先冷静。嘿，你还来劲了是吗？今天就先回去啊，好吗？该干嘛干嘛去。当着那么多人的面，你护着他？丽丽，你差不多得了，是公司有意要给他开新节目。你现在收视率下降的厉害，如果他真的告你职场霸凌，你觉得公司会怎么处置你？重新给你换个状况，你多少变通明。再这么执拗的耗下去，节目数据越来越难看，公司一定会关了这个节目。我的节目是公司的王牌，我给公司带来了多少热度和商业利益啊？嗯，他们要真这么对我，就太没有良心了吧？丽丽，你在这圈子多久了？跟我谈良心，你不觉得可笑吗？现在公司对你。就是在消耗之前累积下来的感激和耐心，但只靠那些的话，很快也就撑不住了。要不是他们老给我搞那么多乱七八糟的节目和活动，我就不会变成现在这样子呀。我只是想专心写稿，专心做内容而已。从今天开始，节目内容我自己定。稿子我也自己写，三周之内我要让节目的收视率重新登顶，让所有质疑我的人都闭嘴。哎，喂，程总，我给您发的邮件您看到了吗？稍等一下。不好意思，我刚刚看到，是这样的，段经理，我们已经跟其他基金公司签了投资意向书了，特别抱歉。啊，呃，对不起啊，是之前呢，我们这边把数据弄错了，所以今天呢，我给您打电话是想问一下，咱们能不能重新再谈谈合作啊？如果这次我们合作成功，下一轮您的融资我们领投。您之前不是说过吗？我们公司是您的首选啊，而且您跟那边不是也只有一个意向书吗？还没正式过合同呢，所以我想问问有没有回旋的余地。段经理，既然我们公司已经跟其他公司签了，好像就没有必要再重新再来一次吧。而且你们公司对我们公司做出了严重的错误判断，所以说，咱们两家公司合作的缘分还没到，来日方长，有的是机会。别呀、啊，唐总，要不然这样吧，嗯、呃，咱们约一下见面聊一下，好不好？段经理，我真的特别忙，我还有个会，这样，咱们找机会、找地方一起喝茶。行了，我先挂了啊！喂，滕总，滕总。哎，你还找滕总干嘛呀
，不是都决定不投了吗？你还好意思问？你把数据做错了，你知道吗？怎么不可能啊！我昨天重新做了一遍，错的非常有技术含量，大家眼儿看不出来。不是你确定吗？我是认真检查过的。我告诉你，戴西西，我相信你，我就是脑子里进浆。不是，成事不足，败事有余。那你这个人怎么说话这么难听呢？好，就算我错了，那，你就一点责任都没有吗？那个项目对你来说这么重要，你为什么自己不好好检查？你为什么要信我呀？那还不是因为为什么呀？因为你懒，因为你什么项目都想管，因为你贪心。你我什么我呀？而且是你说他模式有问题，数据有问题，是你误导我的，你这没有一点责任吗？啊，都是我，都怪我。行，老胡要是怪罪下来，我可不替你担着。不担就不担，我自己担着，什么了不起的？还是一个领导，一点担当都没有，真后悔。为什么要委屈自己，在你身边受气呢？黛西，你太让我失望了。我本来我对你有那么一点点好感，我觉得刘可可能冤枉你了，我觉得你还是有优点。现在，全让你给毁了。哎呀，我都不知道说你什么好。本来滕总最有意向跟我们合作，你都不用费什么劲。只要保持正常的业务水平就能拿下，可是你呢，居然犯这么低级的错误！你是不知道积木 A P P 有多抢手，还是看不上项目提成？对不起，我我最近手头实在是太忙了，就没顾过来。哎呦，那你倒是跟我说说，这数据怎么会能弄错呢、啊？你又不是刚入行啊！这表格，你跟我说实话，这数据是你弄错吗？真的是我。你，你是不知道失去唐总这样公司，我们要失去多少？这是我自己积累的资源呀，我都让给你，你就这么回馈给我？对不起。您现在还做这些干什么呀？不是已经拒绝了吗？我想再试试。怎么是？啊？只要能跟滕总再见上一面，我应该能说服他。可是滕总，你别管我了，忙你的去。今天的练习会很枯燥，但是非常重要。你只有打好了基本功，你将来才能获得创作上的自由。要注意鼻子的结构，呼吸的话，这个脸的时候，整个头骨的结构都要非常的熟悉。
，就融化了。这样我可以感受到你的笔触，你理解的更好。这样是感受不到我的笔触的我不吃，不用管我。哦，吃一点吧，这是刚买的，还是……不是段一心，你干嘛呢？你能不能不给我添乱啊？对不起，对不起，对不起，我我我不是故意的。我看你一天没吃东西了，我我帮你收拾吧。你有这个闲工夫，你应该想想怎么能跟滕总再见面。知不知道这一单我要赚多少钱，赚多少提成，都让你给毁了。我跟你说，不是每个人都跟你一样，是衣来伸手、饭来张口的大小姐。对不起，我把钱赔给你吧。你真以为什么都是钱能解决得了的吗？再说了，钱又不是你的，你凭什么那么理直气壮？头怎么这么晕？他让我静养。天哪，那我赶紧送你回家休息啊！哎呀，我不能休息，不是我不能回家。哎呀，嗯。你为什么不能回家？啊
我姐，她最近不是生意上出了点事儿吗？你不是也见到她这个人了吗？她脾气还挺暴躁的，本来就够闹心的了，再看到我这样，更得担心。我不能回去给她听了。小陈说一声，你搬到宿舍住吧。不行，怎么又不行？嗯，宿舍那床那么高，在桌子上面，我这头爬来爬去，太危险了。哎呀，那怎么办呀？头怎么这么疼？是不是刚刚吹了风，感冒了？你找个地方住啊。要不我去你那儿住一段时间？这不行，这不合适，不行不行。那我该怎么办嘛？我没有地方去了，也没人能照顾我。哎呀，你就忍心看着我受了伤，感了冒，一个人孤苦伶仃的吗？嗯，我就收留我一下，我保证不添麻烦。其实我知道是我自己的错。哎，我就是太马虎了。但是他真至于生那么大气吗？你说我改过来不就完了吗？这说明呢，这个项目对他真的很重要。而且你想想，他都把这么重要的项目数据交给你了，还没有复查，这代表什么？你知道吗？这代表他对你这个小笨蛋的能力认可。哎，这要是我员工犯了这么严重的错误，早就把他开了。所以我才内疚嘛，而且我也不知道该怎么弥补。他不是提示你了吗？让你想办法见到滕总，然后找一个机会跟他谈话。啊，我想办法见到滕总，滕总连他都不理，会理我吗？你是都没事就放弃了？怎么是呢？哈喽，小杨，你这额头怎么了？还穿成这个样子啊？好看吗？淑女吗？嗯，啊，你那个哎，额头啊，没事，我不小心抠了一下，抠了这么夸张？学校医务室嘛，怕我感染。嗯啊、uh, ，那我去看看他。你帮我想一想怎么约滕总，想。去的地方吗？还没有，早着呢。我就是想啊，近水楼台嘛，然后来一波近距离打击，让他迅速就范。我跟你说啊，你年纪小，你不懂，别被他占了便宜。你放心吧，只要是我不愿意，谁也动不了。像杜佳木这种大叔，常年应该缺乏那种感情的滋润。呃，缺乏那种被关心的温暖。嗯，你可以用细节打动他，表现你的温柔啦、贤惠啦、体贴啦、可爱啦，但是不能肉麻，千万不要叫他什么“亲爱的”呀、“宝宝”啊，还有什么“甜心”那样太土了。那些本来我也叫不出口。那你叫他什么呀
，老师，或者是杜家木。老师，太疏离了吧？哎，要不然叫老杜怎么样？亲密、随性、有人疼爱，怎么样？你们俩在嘀咕什么呢？嗯，他，小杨，你收拾行李干嘛呢？啊，我最近学校课业压力太大了，所以呢，我就跟同学商量好了，我们去宿舍，反正交费的时候住宿费也含在里面，不住也浪费了嘛。不是，我刚刚在门口听到你要跟谁同居，我。住学校肯定得跟我姐妹同居啦，那需要传授什么经验啊？我我最近要画毕业作品，然后我不是没有什么恋爱经验嘛，所以我就请教一下西西。你请教他？不是啊，小杨，你要是要画毕业作品，你需要什么恋爱经验的话，你应该去问你姐吧。他才是情感达人呢。我姐忙着呢，她不是不在吗？我就随口一问，我先走了啊。小杨，那个小小小杨，哎，你现在就走？你跟你姐说了吗？一会儿路上说。那。国外一个人住习惯了，突然回归集体生活，小姑娘嘛很兴奋。跟我们一起住就不是集体生活了。我们，我们年纪大呀。哎呀，你别想他了，你想想我怎么约疼你，我怎么约到疼。差不多了，哎，姐，你那公众号报名的人多吗？多呀，转发也不少啊。那我再去准备一点报名表再准备。哎，行了，赶紧回家休息吧，明天六六一天呢。好，那我先走了啊。走吧，明儿见。拜拜，拜拜。晚上好，好的甜品，你赶紧来尝一尝，美容又养颜。怎么对我这么热情啊？这哪叫热情啊？你是我的精神导师，好不好？这是我对你的常态，赶紧吧。很好，希望你不是三分钟热度，保持住啊。活动呢？准备的如何？哎，光是买来赠送的小礼品就花了我三万多，要是收不回来，我就亏大了。不会的，肯定不会收不回来的。我跟你说，凭你的智慧和能力，你肯定可以的。哎，我是真的没有一个人跟我结婚。如果我有，我肯定支持你业务。哎，你的婚礼我肯定给你办的妥妥的，只要你预算够。对了，雪儿。小杨跟你说他去住宿舍的事情了吗？说了，还给我发张照片，跟他们班一个叫豆子的小姑娘关系不错。那孩子一看就是个正常人，谢天谢地，他总算是交了一个正常的朋友，不会天天给我惹麻烦，操不完的心。那那个小乔，你要不要加糖？我觉得有点淡。呃，我不喝有糖的。嗯、啊，对对对，你你喝无糖的。嗯，我明天要去见个客户，明天不能去帮你了。嗯，我也要出差。放心吧，你们去忙你们自己的，我都可以搞定。哎，你们不够在家啊。嗯，累死我了。药给你贴杯子上了，你要是不舒服呢，就把药吃了。
，早点休息，一会儿手机了。呃，我还是我睡沙发吧，我个子比较小。你是客人，怎么能让客人睡沙发呢？我不要做你的客人，我要做你的主人。何小阳，你听好了，我们可是有约定的，你要是不听话，明天就把你送出去。晚安，老杜。这期的稿子又被退回来了。收视率是公司命脉，况且最近的收视率在一路往下掉，丝毫没有回升的趋势。丽丽，你不能再坚持自己，要多听听大家的声音，看看大家感兴趣的都是什么话题。你也不想眼睁睁的看着自己被淘汰吗？媒体邀请都完成了吗？完成了，刚刚在群里确认了一个明天到场的时间。公关稿和车马费呢？没问题，对吗？下跪的物料都检查过了吗？再三确认过了，肯定不会有问题的。嗯，视频文件呢？拿到，工地已经试过了，没问题。好，准备了那么长一段时间，记住，千万不能出任何的差错。明白。明白。安保人员呢？什么时候到位？明天一早就到，到时候我再培训一下他们。那这里就拜托你们了。好，基本上只要按照今天彩排的流程来，就不会有什么太大问题。我马上去一趟成都，那边的活动还是需要我盯着。发布会之前，我会把叶子带回来。请问你找哪位？啊、uh, ，我想找滕总，请问他在吗？啊、uh, ，你有预约吗？没有，没有预约的话，滕总今天恐怕没有时间。啊、uh, ，是这样的，我是顶级资本的戴西西。前一段时间我跟我们段经理来这儿开过会，你还记得我吗？哦、uh, ，那我帮你问一下他助理吧。啊、uh, ，谢谢，麻烦你了。哎，喂，你好，前台有一位戴小姐要找滕总。哦、uh, ，好的。滕总今天一整天都在幽盟资本开会，要么您改天再约他吧。幽盟资本，是的。你好，呃、uh, ，你好，哎，那个，不好意思啊，能不能帮我刷一下卡？我出门的时候太着急了，我忘记带卡了。请问您是哪家公司的？我是幽盟资本的。请问您的姓名和工号？哦、uh, ，对不起啊，不好意思，我忘记带文件了，我回城里取一趟，一会儿再麻烦你啊，抱歉啊，对不起啊。传单您拿回去看一下，有需要的话联系我们。啊、uh, ，好的。哎，传单拿回去看一下吧。哎，谢谢，谢谢支持啊。谢谢，谢谢。
。一上午了，看热闹的人倒是不少，礼品也快发的差不多了，没有一个真正签约的，真棒。别着急啊，姐，这早上来咨询的人还挺多的呢，他们也需要时间来考虑一下嘛。我看现在午休的时候人还挺多的，我不吃了，我等会再来。吃一口吧，先。哎呀，哎，小姐，你看一下。莫宁山欢迎策划。哎，小姐，您看一下我们的传单。啊，好了好了。啊，莫宁山婚礼策划，谢谢了。先生，莫宁山婚礼策划。好的，我去上个厕所。好。先生，麻烦你看一下。南星，今天就这样，咱们回头再约。期待我们的合作。好嘞，谢谢。谢谢。再见，拜拜。哎。啊、哦，大概还有半个小时吧，路上非常堵，我们得抓紧时间。汤总，汤总你好，我是戴西西，我是顶级资本的。之前我们一起开过会，你还记得我吗？我记得你。嗯，您现在方便吗？我有点事情着急跟您沟通。不好意思，戴小姐，我真的着急开下一个会，赶时间呢，不好意思。啊，五分钟，五分钟就可以了。金秘书，留个联系方式，改天帮我约。好，我先。三分钟就可以了，唐总，两分钟，两分钟可以吗，唐总？唐总。我们大会要迟到了，戴小姐，我们下次再约好吗？看看我们能不能帮上您。我觉得我缺个媳妇儿，要不你点一下。干嘛呀、啊，先生？哎，你流氓吧？干嘛呢？我看你是欠收拾是吧？大庭广众、光天化日之下对人家动手动脚的，干嘛呀？怎么着？浑身痒痒是吗？要不要抽你一顿啊？哎，真有点。来呀、啊，我张开双手拥抱你、啊。来、啊。哦，走啊！还要媳妇吗？还张开双手吗？哎，怎么回事？他他踢人！你们怎么还打人啊？你怎么不问问他干嘛对一小姑娘动手动脚的呢？确实是他先动的手啊！这我们可以证明，确实两个大姐见语文。你叫谁大姐呢？啊，不好意思，不好意思，没事吧？要不要上医院？你有事儿吗？臭流氓！赶紧滚蛋！走吧，走吧，走吧。大姐，小姐。行了，忙去吧都。小姐，谢谢你的帮忙。啥意思？温如雪，咱俩认识吗？你刚才那一脚可真够狠的、啊。马上认识。你不是那个丽丽？姐，她是那个丽丽周，我偶像。哪个？有名吗？啊，你好。所以，你是想让我去做你的撰稿人？对，我就着你所有公众号的文章喝了三瓶红酒。你的故事太下酒了。呃，但是我这个人自由惯了，你要让我朝九晚五的坐办公室，我真的做不到。朝九晚五，美的你。现在哪还有这么轻松的上班时间呀、啊？你作为我私人聘请的撰稿人，每周给我供一次稿，什么时候写写多久是你自己的事，我只看结果。收获之后马上结钱，你只需要对我负责。但是我工作室那边，我现在不也没有什么业务吗？等有了再说呗，只要你能兼顾得过来。不过如果你要真坐稳了我的撰稿人，赚的钱肯定比你做策划师每个月要捞到自己手里的多
。刚开始咱们有个试用期，每期稿子，这个数。玉清，一万。等收视率上去之后，我可以给你 double。唐总，唐总，哎，唐总，唐总，哎，唐总你好啊！你住这附近啊？啊，对啊，我我我我住那儿，住附近。哦，以前夜跑没见过你。哎，对，我以前在家里跑，我今天就是想出来呼吸一下。今天挺冷的，小心感冒吧。啊啊，不会，没事。啊，对了，唐总，我有件事想跟您说一下。那个，之前，之前的事情是因为我弄错了数据，呃，所以才让段旭做了误判。段旭已经跟我说过了，是他搞错了。你们公司的人还挺团结的。不是不是，真的是我弄错的，是我的错。是谁弄错不重要。我们现在已经跟优盟资本签了合作协议了，所以，希望你们尊重我们的决定。据我所知，您跟优盟资本只是签了意向书，对吗？那既然只签了意向书，没有签正式合约，我们所有人都有机会啊。我们顶级资本也有机会的。而且，如果您对优盟没有任何犹豫的话，为什么不直接签合同呢？呃，之前您也说过，您看中我们顶级资本是看中我们的其他资源优势。那既然误会，我已经解释清楚了，为什么就放弃跟我们的合作呢？唐总，唐总，在我心中，我们才是最佳的 CP， 不能不能因为一点点小瑕疵就影响我们在一起，对吧？你们的 app 之所以遇到瓶颈期，是因为你们模式有问题，强行用投资扩充用户量是没有用的。这就是您对优盟犹豫的原因，对吗？除了钱，什么也帮不了你，而且你心里也清楚，你们不仅仅是缺钱那么简单，对吗？那你有什么更好的办法吗？有，我有办法。如果我能想到解决方案，你是不是愿意重新考虑跟我们顶级资本合作？那要看你这个办法是不是有很好的建设性，而且我等不了太久。十天，三天，三天。三天，我给您一个完美的解决方案。就这么定了，赶紧回去吧！不在户外运动的人，小心感冒了。赶紧回家吧。唐总，谢谢你啊！你也早点回家。拜拜，唐总你这么晚给我打电话干嘛呀？哎，大师，没事，我赶紧撂了啊！不是不是，你听我说，我争取到跟唐总的合作机会了。你在哪儿啊？我在公园啊，我刚陪唐总做完运动。都快十二点了，做什么运动啊？还喘成这样？你到底是用什么方式争取的合作啊？当然是跑步啊，不然你以为呢？找一个暖和的地方等我，我现在去。
你都跟童总说什么了？啊，就是你说的那些啊，跟他们说他们 app 的运营模式有问题。就这样。就这样啊，然后就说让我们给一个针对性的解决方案，如果他觉得不错的话呢，就会重新考虑跟我们合作哟。那你知道他们具体问题出在哪？知道啊。那不知道你怎么解决啊？你不是知道吗？我怎么知道？我又不是做 app 的，我怎么知道它具体问题出在哪儿，又应该怎么去解决呢？你不是跟我说他们的运营模式有问题吗？这不是废话吗？他要是没问题，他能缺钱吗？那我怎么知道你不知道？你又没有跟我说你不知道，你这个人怎么喜欢不懂装懂啊？什么叫不懂装懂啊？在我这个层面，只要知道他们有问题就够了，剩下的问题他们自己去解决。基金公司只是帮被投方完善投资结构，等他们有了钱了，自然会解决问题的。你在这瞎许什么诺？那怎么办？我说都说了，再说了，我当时要是不许诺的话，就一点挽回的余地都没有了。不是你让我去争取一个机会的吗？那既然机会已经争取到了，大不了我们一起想办法解决呗。你可真能折腾。这个就是积木 app。金木 App 呢有两大特色，一是能通过分析用户的画像、地理位置、兴趣爱好等信息，根据用户的需求匹配对象；第二，无论两个人的匹配度是多高，它都可以推荐适合他们聊天的话题，还有约会的场所，满足年轻人的社交需求。而且，可以通过这个运动手环，根据聊天或者约会过程中的心率变化，读出两个人约会的心动指数，从而。指导他们的恋爱进程，所以呢？所以我们为什么不体验一下，看看问题出现在哪里呢？合情合理，意料之中啊。走出去才能找到我，找到我们，还有不到六十个小时，赶紧出发吧！哎哎，你不会打着工作的旗号去相亲吧？我说了我要去相亲吗？我说的是，我们，我和你，赶紧吧！我拒绝。走快点啊！啊，带着。我不带。滕总的项目。不想挣钱了？想。拿着。答一声。好了。走吧笑什么呢？笑的怪渗人的。你们没发现最近办公室多了很多莫名其妙的粉红泡泡吗？粉红泡泡？哪儿呢？当然是西西跟段旭了，没看出来啊。怎么可能？段旭和刘坤那么好的哥们儿，段旭怎么会接这个盘？再说了，段旭和西西天天在那怼。他们俩谁看谁都不顺眼，不可能、啊。我跟你讲，这就是你不懂了，就因为怼来怼去，才怼出火花来了呢。哎，打个赌，我赌他们俩不出一个月，绝对爱得死去活来的。这样，我来拉个群，咱来设个赌局，好不好？先生，谢谢你啊！其实文件没有那么重要。我挺想见到你的。对了，汤总呢已经到了，既然你来了，我们一定要拿下他。活动结束之后呢，增加了一个晚宴环节。这么着急？这样我没有时间准备啊。你不用担心，我交到这边的市场部处理，这点小事儿他们一定能搞定。你也不提早说
我连一套合适的衣服都没有带过来。啊、别的都不要管了，你只需要美美的出现，其他的交给我。你说我们是不是来的时候不对啊？攻略上说呢，这是一家适合求婚的餐厅，应该在晚上来，会有烛光晚餐，还有布鲁斯乐队的演奏。差不多得了，无非不就是灯光再昏暗一点，然后有现场的音乐吗？你看现在这不也放着音乐呢吗？发挥你的想象力，把它当成现场就完了呗。嗯，那，你今天为什么带我到这家餐厅来吃饭？啊，不是你看着那攻略说咱们一块过来？哎呀，不是不是，大哥，我们已经在模拟情侣了，我、哦、是来体验的嘛，我都入戏了，你在说什么呢？哦哦哦，体验你不体验，你怎么告诉大家你的感受和经验？不是不是，我开始了。哎，开始开始。嗯，哎，不，你这敬业一点、嗯，怎么样？有感觉吗？那你今天？为什么带我到这家餐厅来吃饭啊？我啊，我今天我我我我我说什么呀？说词儿啊，把我当成你喜欢的女孩说呀。再来一次啊。今天为什么带我到这家餐厅来吃饭啊？你不是一直想来吗？我觉得我平时工作很忙，没有时间陪你。然后，久等了，两位慢慢看，想好了叫我就好。嗯，谢谢。我。平时工作太忙了，没有时间陪你，然后工作压力也挺大的，偶尔可能会冷落你，所以今天我想要。两位现在需要点餐吗？呃，不用了，谢谢。平时工作很忙，压力大，没时间陪我。啊，很忙，压力很大，没有时间陪你。嗯，今天正好是我们在一起的纪念日，所以我特意选了这样的一家餐厅，希望两位好，我是主厨，嗯，我想问两位，就本店新推出的菜品有没有什么意见？大哥。我们只点了两杯水，还没点菜呢，怎么会对菜品有意见呢？你们这服务也太周到了吧！不好意思，实在不好意思，打扰了。嗯，那不是先先点菜吧，先点菜吧。所以咱们点菜呢，这么长时间都没点菜了。这这也太贵了吧！攻略上说是适合求婚的餐厅，求婚是人生大事儿，总是要花点钱的。不是你菜大事儿也不能这么贵呀、啊，这这是什么呀？这是，不吃了不吃了，不行了不不结了不结了不结了。哎哎，对，旭，哎呀，哎，哦。活动搞得非常成功，谢谢你，谢谢。那我先告辞了。嗯，慢走，咱们走吧。拜拜拜拜拜拜，那就这样。好。真的辛苦了，活动搞得相当圆满。这叶子啊，那个你得一个人在这儿辛苦辛苦，我得借你们丁总一用。没问题，我一个人在这儿可以。这里的收尾今晚务必搞定，记得，明天一早的飞机跟我回去。好，那我先走了。辛苦了，走吧。衣服我已经让人放进房间了。啊，这样，咱们半个小时之后在这儿见，然后一起过去。好。OK， 一会儿见。
。好，顺利。唐总，觉得哈哈哈哈，你们这是金童玉女啊，郎才女貌啊！没有没有没有没有，文总总，唐总，我失陪一下，好久不见，哎是啊，丁总，我今天不得不承认，活动搞得非常成功，有鉴于此，我决定，明年的活动，还交给你。谢谢唐总，我一定不会辜负您的期望。不能光说。咱们得有实际行动，来，干了，来，确实。哎呦，丁总不但工作能力出色，这酒量也不错啊。来，那怎么也得再来一杯。张总，哎，我刚才还没敬您呢，敬您。丁总可是一口气一杯，你怎么着？半口气。好。小周，来，唐总好酒量，那我们适配一下，请吧。不是，我在想我踩到你了，疼死我了
谢谢。罗生今天请假了。哦，知道。要我帮你拿上去吗？哦，不用了，没关系，我们自己来就行了。好。叶子，丁总，你去一趟办公室，帮我拿下名片，我去一下会场。好，走吧。谢谢。这都正常，不正常。我过去一下。哦。杰斯卡，哎，今天辛苦你了。不会，场地都准备好了。我还有客户在，那你先忙。好，你先忙，我看一下会场。哎，有几个问题要跟你说。嗯，比如说他这个整完了没有？什么都能忘。这么重要场合，你带点脑子吧。老刘，老刘，你见到装产品视频的 U 盘了吗？不是在朱莉那儿吗？你问问他。我们俩现在在一起呢 ，U 盘不见了。什么情况？我去看一下。找到了吗？没有。我的邮箱里面有客户传的云盘链接，里面有备份，赶紧下。哎，等一下。你在这盯着吧，记住，千万不能有任何差错。打电话给叶子，他在楼上。好，你们谁？跟我去一下。什么情况？打开，我看一下。喂，叶子，你还在楼上吗？赶紧到丁总办公室，在他邮箱里下载一下酷的产品介绍视频。对，找到邮件了吗？对对对，就是你云盘链接。里的原文签也被人删了。杰西卡，麻烦你到主控台来一下。怎么回事？云盘里的原文件是我亲自上传的，怎么可能莫名其妙就没有了呢？现在备份也丢了，这可、个、怎么办？这份文件除了你我这里，还有谁可能会有备份？我打电话问一下呼吸公司。说一下，连个负责人也没看到，这算什么意思啊？哎，你们还好吗？我是做直播的，这直播间呀都被弹幕给刷炸了，这不让我开天窗吗？嗯，来，保持一会我去问问啊。怎么回事？这发布会到底还开不开？当时朱丽娜弹幕刷完不走。哎，哎，丁总，一点十二了，这发布会到底什么时候开？不好意思，我们现在出现了一些技术上的故障。具体的安排，等一下会统一的通知大家。您先回去耐心等候一下。我做的可是直播，我等得起观众等不起啊！我的赞助商更等不起。哎，你们现在耽误的每一分每一秒，赞助商最后都会算在我们的头上。我知道，我知道，实在是非常非常的不好意思。我们会尽快的处理好，请您先回到您的位置上，耐心的等候一下。真的很抱歉。这次一会儿就好。对不起。啊，还好。
，后期公司有备份，给你派人去取。太好了，叶子，你赶紧跟着一起去，千万不要再出现任何差错，快去快回。好，我现在就去。拿到视频还需要一点时间，我联系一下餐厅的主厨，请他安排一场茶歇，尽量的做的极简风一点，这样也比较符合你们酷玉的调性。可是那样会不会变成聚众吃喝吐槽啊？当然不能只有食物。我们还得安排其他事情，分散他们的注意力。新品，新品体验。但我担心，这样会不会在发布会还没有开始的情况下，就提前曝光了你们的新品？让观众们现场体验一下，倒也没什么，说不定会让他们的感觉更加直观呢。再说，目前这种情况，这是唯一的办法了。夏蕊，啊，面包胚子烤好了吗？马上烤好。出炉之后切成方形，用碎巧做成眼睛和嘴巴，就像机器人一样。还有，就着手上现有的材料做一些点心。好，大夫，你做果盘和沙拉。老宁，你跟着我做冷盘和小吃。好，饮品嘛，就做成无酒精的鸡尾酒，颜色调成蓝色调，配合扣一的主视觉。OK， 好，好。你是怎么搞的呀？嗯，你手下人怎么做事的？这件事你怎么安排的？是我的视觉，跟我的手下没有关系。之前你是跟我做了保证，我才允许你去成都的。OK， 你放心。这件事情结束之后，我会写一份报告，把所有的事情交代清楚。但现在最重要的是，你得让我赶紧去解决问题啊！总经理好，丁总，餐厅那边让您过去一趟。好，知道了。走吧。等等，没人叫你，我只是不想再听他骂您了。谢谢。对不起，丁总，是不是我弄丢的？你就骂我吧。我骂你有什么用？现在是规则的时候吗？你放心，这件事情我会负责，怪不到你头上。赶紧走吧。完全超出了我的预期，谢谢你们，多亏有你们，我才能稳定这个局面。恐怕光有茶点还不够，那个体验新品的主意挺不错的，不打扰你们了。丁总，视频已准备好，发布会可以随时开始。叶子回来了，朱莉，你先跟我回去。老刘，你可以组织大家回现场。人工智能引发人类历史上的第四次工业革命，它将改变你的每一个生活方式。对枯叶来说，人工智能是换个维度感知现在，洒脱的面对未知，是热爱，是勇敢，是希望，是更坚定的走向远方。因为枯叶，你的世界变得不同，为你，为我，为所有人。哭，你准备好。
我代表会议为刚才我们的技术部长给大家造成的麻烦和耽误的时间表示深深的歉意。